El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, confirmó el abatimiento de Francisco Galeana Núñez, alias El Pantera, identificado como líder de los templarios. En un mensaje a medios de comunicación, Rubido García explicó que El Pantera fungía como líder de la organización criminal encargado de tráfico de drogas y cobro de extorsión en la zona de Apatzingán, Uruapan, entre otras. El jueves, el presunto criminal murió en un enfrentamiento con la Policía Federal en el municipio de Arteaga, el cual se abatió sobre la carretera Nueva Italia-Lázaro Cárdenas al marcarles el alto. Resultaron abatidos un hombre y una mujer más. Dos elementos federales de seguridad están heridos por esquirlas de granada. El funcionario destacó que los hechos son producidos en las labores de inteligencia y derivan una serie de detenciones previas que permitieron ubicar al delincuente. Fue mostrado a medios de comunicación un comparativo de imágenes del Pantera, una del 2009 cuando ingresó al penal de Uruapan y otra en el cuerpo abatido. Ambas se destaca el mismo tatuaje de una pantera que llevaba en la espalda. Monte Alejandro Ruido García precisó que en abril de 2013 se efectuó un operativo en Uruapan donde fueron abatidos cinco personas ligadas al pantera. Dijo de ello se derivó la información correcta de la presunta muerte de este líder criminal. La Procuraduría General de la República informó que fue asegurada la empresa Oceanografía SADCB y quedó bajo resguardo del sistema de aseguramiento y enajenación de bienes. En conferencia de prensa, el procurador José Murillo Caram informó que la dependencia inició una investigación por fraude a petición de Banamex, por la cual fueron asegurados los bienes de la empresa Oceanografía S.A. También aseguraron la información de contables y los bienes que puedan servir para recuperar los recursos desviados, cuyo monto se desconoce, además de garantizar las fuentes, agregó. Citigroup informó que descubrió un fraude en su unidad de México, lo que llevó a investigar la ganancia neta del 2013 en 235 millones de dólares. La Agencia de Investigación Criminal de la PGR le aseguró a Joaquín Lo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y a los integrantes del Cártel del Pacífico, 43 vehículos, 19 de ellos, tienen alto blindaje durante los operativos realizados por las fuerzas federales en Sinaloa. Hay vehículos de lujo, una motocicleta, una patrulla clonada, así como diversas camionetas de diferentes marcas y modelos. El valor de los vehículos se estima en más de 21 millones 800 mil pesos. Estos son algunos de los autos asegurados. Vehículo Mercedes con un costo aproximado de 4 millones de pesos. Vehículo Mercedes SLS con un costo aproximado de 2 millones de pesos. Mercedes G63 con un costo aproximado de 2 millones de pesos. Mercedes C63 con un costo aproximado de 1 millón de pesos. Mercedes CLA45 con un costo aproximado aproximado de 700 mil pesos. Mercedes Sedan con un costo aproximado de 300 mil pesos. Motocicleta Ducati con un costo aproximado de 250 mil pesos. 19 de los vehículos tienen un blindaje de nivel 7. Son vehículos que pueden soportar ataques de armas AK-47 y R-15, así como granadas, ataques con explosivos y disparos de armas de largo alcance. Las puertas son de acero y las ventanas de los vidrios tienen varias capas que pueden llegar a los 78 milímetros de espesor. Según información de los especialistas publicadas en Internet, el precio de un blindaje nivel 7 puede llegar a superar los 100 millones de dólares por unidad. Los vehículos asegurados por la Agencia de Investigación Criminal son 11 vehículos Jeep, 7 vehículos Dodge, 3 Ford, 2 Toyota, 5 Chevrolet, 6 Mercedes Benz, 4 Nissan, un Lincoln, un Cadillac, un Mazda, dos Volkswagen y una motocicleta. Uno de los vehículos, un Dodge Charger con una patrulla clonada con el número 1921 de la Policía Municipal de Culiacán.